தண்ணியை தாண்டிட்டுருக்கோம் இப்போ நியூ மெக்சிகோலேருந்து சாரி அரிசோனாலேருந்து நீ நியூ மெக்சிகோ வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சிட்டியே கேலப் தான் ஸோ அந்த சிட்டியை தாண்டுறோம் ஓகே இங்கே ஒரு டீசல் கேஸ் ஸ்டேஷன் வருது ஆனால் அதுக்கு எப்படி போகணும் அங்கே இருக்கு இதுக்கும் நமக்கு கேஸ் ஃபில்அப் பண்ண முடியாது இறங்கி போய் சுத்திட்டு போனோம் ஆனால் அவ்வளோ நல்லா ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது இப்போ தான் ஆஃப் டேக் வந்துருக்கு ஒரு ஒழுங்காக நம்ம போகிற ரூட்டில் ரிட்டன் சைடில் அழகாக வந்துச்சுன்னா அழகாக போய்ட்டு டீசலை ஃபில்அப் பண்ணிடலாம் அப்படி வரவே மாட்டேங்க
ஓகே இப்போதான் கரெக்டாக ஆல்பகர்கி சாரி ஆல்பகர்கி வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம் இது ஒரு பெரிய சிட்டி இங்கே நியூ மெக்சிகோவில் எப்படி வந்து நிவாடாவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பெரிய சிட்டியோ அது மாதிரி நியூ மெக்சிகோவில் ஆல்பகர்கின்றது ஒரு பெரிய சிட்டி ஸோ ஆக்சுவலாக நான் அடுத்த கேரேஜ் வாங்குறதா இருந்தால் இந்த இந்த மாதிரி சிட்டியில் தான் வாங்குவேன் ஒன்று வந்து லாஸ் வேகாஸு ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கேராஜ் இருக்குது அடுத்த கேராஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாஸ் வேகாஸில் அப்படி இல்லைன்னா வாஷிங்டன் போர்ட்லேண்ட் அந்த மாதிரி சிட்டியில் வந்து வாங்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பக்கம் நியூ மெக்சிகோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்வாக்கிற வாங்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா கம்பெனியுமே எல்லா டெலிவரி பண்ணுற கம்பெனி ஹெவி மிஷின்ஸ் கம்பெனி எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டியில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம நம்மளுடைய நம்ம கூட வேலை செய்கிற ட்ரக் ட்ரைவர்ஸ் ஒன்று நிறைய வேலை கிடைக்கும் நமக்கும் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எல்லா சைடும் போய் போகிறதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டியில் தான் வந்து நம்ம நம்மளுடைய இது ஆரம்பிக்கணும் கராஜ் சாரி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டி தான் நம்ம நம்மளுடைய கராஜ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படியே பாதிலே ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் நான் சொல்ல வரது ஏன்னா வந்து டக்குனு இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு பார்க்குறோம் இந்த பக்கம் இது பார்க்குறோம் நம்ம எங்கே போகிறோன்றத பார்க்குறதுனா அப்படியே வந்து நான் சொல்கிறது வரது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டி பேர் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள் ஒன்று வந்துகிட்டே தான் இருக்குது நம்ம இது வந்து நம்ம ஒரு ஆல்பகர்கிக்கு வந்து ஹவுஸ் கட்டில் போய்ட்டு இருக்கனால அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சென்னை பைபாஸ் மாதிரி இது ஆல்பகர்கி இங்கே ஹவுஸ் சைடில் இருக்கிற பைபாஸ்னால நம்ம ஈஸியாக போயிடுறோம் இது உள்ள சிட்டிக்குள்ளே போனால் ரொம்ப நேரம்
வந்து அப்படியே நெருக்கமாக போய் டெலிவரி பண்ணக்கூடாது நானும் எதனா ஒரு ரோட் ரோட் சைடில் வரும்னு பார்க்குறேன் ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷன் வரல
வந்து நான் ரொம்ப உஷாராக போகிறேன்னா இதுக்கப்புறம் ஒழுங்கான ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து மே மேடேற மாதிரி ஜங் ஜங்ஷன் இருந்துச்சுன்னா வண்டி ஸ்டாப் ஆகிடும் அதனால் வந்து எந்த மாதிரி ஜங்ஷன் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐடியா பண்ணணும் ஓகே நம்ம லெஃப்டில் போனோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு ஜங்ஷன் வந்து இறங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இறங்குதா ஏறுதான் தெரியல இறங்குச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏறுனா ரொம்ப பிரச்சனை ஓகே ஜங்ஷன் வந்து இறங்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுவே மேடு ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்லோவாக பண்ணுவோம்
தெரியல அச்சீவ்மெண்ட் வேற லீவ் நோ பிரான்ச் பிஹைண்ட் அப்படின்னு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கு ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஜாப் ஆச்சு ஆனால் இங்கேருந்து இது சரிக்குன்னு போயிட்டோம் ஏன்னா நம்ம எடுத்த ஜாப் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்பி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் டாலர் கேஷு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எக்ஸ்பி ஜங்க் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பி கிடச்சதுனால நமக்கு வந்து அப்படியே ஜம்ப் ஆகிட்டோம் அடுத்த கொஞ்சம் இதில் வந்து நம்ம லெவல் எயிட்டின் போயிடுவோம் லெவல் எயிட்டின் அண்ட் டுவெண்ட்டி போயிட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே அன்லாக் ஆகிடும் இந்த இந்த கேமில் ஓகே கூல் அப்படியே வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த முக்கியமான வேலை வந்து கேஸ் ஃபில்லப் பண்ணணும் வண்டிக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எந்த ஒரு ஜாபாக இருந்தாலும் எடுக்கணும் ஓகே காய்ஸ் இந்த ஜாப் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு ரொம்ப பு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம ஹெவி கார்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பேங்க் அமௌண்ட் பார்த்துக்கோங்க நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க நைன்டி எயிட்டில் இருந்து இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டாலர் வந்து நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்டில் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிஸ்கியான ஒரு ஜாப் பண்ணி நல்லா பேர் இருக்க ஜாப் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்போ தான் வந்து அடுத்த ட்ரக்கு வரும்போது நம்ம வாங்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா பேங்கில் வேறு லோன் அமௌண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஓகே காய்ஸ் இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறதா தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் நான் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்குறேன் அதுக்கு முடி வந்து முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களே நான் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பத்திரமா இருங்க பி சேஃப் டேக் கேர் பாய் காய்ஸ்